വിജയത്തിലേക്ക് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആസ്പിരൻസിനും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിന്റെ ട്വന്റി ആൻഡ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡെയിലി കറണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് നോക്കാം പുതിയ ഓരോ ടൈറ്റിലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ പുതിയ ടൈറ്റിലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എൽ ഡി സി എക്സാം വരാനിരിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ആസ്പിരൻസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ കെ എസ് യു പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് റെയിൽവേ എക്സാമുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആർ ബി ഐയുടെ ഗ്രേഡ് ബി എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വ്യൂ പോയിന്റ് ബേസിലാണെങ്കിലും ഫാക്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണെങ്കിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഡെയിലി സെഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ എല്ലാവരും ഇത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എക്സാമുകളിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക യു പി എസ് സി കെ എസ് ആസ്പിരൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിപ്പോൾ പല പലരും മെയിൻസിന് പ്രിപ്പറേഷൻ മെയിൻസ് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ ഡിസംബറോട് കൂടി അവരുടെ പ്രിലിംസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ് ഉടനെ തന്നെ അതിനുള്ള സമയം അടുത്തു വരികയാണ് പ്രിലിംസിന് വേണ്ടി നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം അതിനാൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ പ്രിലിംസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഓൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്താണ് പുതിയ ടൈറ്റിലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം വേൾഡ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ഡേ ട്വൻ്റി ത്ത് ഒക്ടോബറിനാണ് ആചരിച്ചു വരുന്നത് ട്വൻ്റി ത്ത് ഒക്ടോബർ മുതൽ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദിവസം നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ടു റൈസ് ഗ്ലോബൽ അവയർനെസ് ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മെറ്റാബോളിക് ബോൺ ഡിസീസസ് സോ ഇവിടെ ഇത് ആചരിക്കുന്നത് ഇതിനുവേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ ഐ ഒ എഫ് ഇതിനുവേണ്ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവന്റുകളും അതുപോലെ ലോക്കൽ ക്യാമ്പയിൻസും അവർ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിലെ ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റീത്തിന് ആണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിലെ നാഷണൽ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് സൊസൈറ്റിയെ ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നീട് യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ സമയത്ത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിൻ്റെ കോ സ്പോൺസറായിട്ട് വേൾഡ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ഡേയുടെ കോ സ്പോൺസറായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസീസ് ഇൻ വിച്ച് ബോൺ വീക്കിനി ഇൻക്രീസസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് എ ബ്രോക്കൺ ബോൺ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് മേ ബി പല കാരണങ്ങളായി പറയുന്നുണ്ട് മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഡ്യൂ ടു ലോവർ ദാൻ നോർമൽ മാക്സിമം ബോൺ മാസ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നോർമൽ ബോൺ ബോൺ ലോസ് ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളായിട്ടാണ് മെയിൻ റീസൺ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസിന് കാരണം വന്ന രണ്ട് മെയിൻ റീസൺസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എൽ ഡി സി പോലുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് പി എ സി എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്നാണ് വേൾഡ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ഡേ എന്നാണ് ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ മാത്രമല്ല യു പി എസ് സി പോലുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഫൗണ്ടേഷനുകൾ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ ബേസ് ആണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളത് ഇന്റർനാഷണൽ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഇത് ആചരിക്കുന്നത് അതൊരു അതാണ് ഒരു മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത കറണ്ട് അഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ സോളിഡാരിറ്റി ഡേ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി തിന് തന്നെയാണ് ആചരിക്കുന്നത് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ഇത് നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഷോൺ ബൈ ഇന്ത്യൻ സറ്റ് സിനോ ഇന്ത്യൻ വാർ എഗനസ്റ്റ് ചൈന നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി നമ്മൾ കാണിച്ച നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഇൻഡോ സിനോ വാറിൽ നമ്മൾ കാണിച്ച ഇന്ത്യക്കാർ കാണിച്ച നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രിറ്റിയെ കോമമറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നാഷണൽ സോളിഡാരിറ്റി ഡേ ആചരിച്ചു വരുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് പിന്നീട് ഇത് അങ്
uh, it was held it was started uh, on board ins ranvijay at visakhapatnam idha thorthirikkanda or kaari ldc polla questions inde exam alku chodikkavunna question ennu parayunnu ee aarakka thammilulla exercise aanu india myanmar naval exercise aanu idu upsc kum idhula similarly oru match the following level il pala pala exercise galde perugal koduthitte edakka rajyangalude combination aanu varunnu endu chodikkam appo india myanmar naval exercise aanu imnex 2019 then digital bharat digital sanskriti union minister of state for culture and tourism shri prahlad singh patel adeham oru pudhi e portal launch cheyidirikkana e portal of ccrt digital bharat digital sanskriti enna perilana idinathu uddeshikkunna ee portal kondu uddeshikkunnathu to enable dissemination of cultural education through digital interactive medium into the classrooms appo idinathu nu ldc question choyikka endu maayittu bandhapettadana digital bharat digital sanskriti sanskriti ennu parayunnathu thanne nammude culture enna mean cheyidondana sanskriti enna word so digital bharat digital sanskriti edu maayittu bandhapettadana nu oru question vannu kenya namukku krithamaayittu eduthana endana nammude culture aayittu culture education aanu uddeshikkunnathu 76th year of formation of azad hind government union minister of state for culture and tourism sri prahlad singh patel took part in the commemoration event of 76th anniversary of formation of azad hind government today at red fort uh, delhi so ivide 76th commemoration aanu azad hind ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്തതിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ആസാദ് ഹിന്ദ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ ഒക്യുപൈഡ് സിംഗപ്പൂർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ഇയർ എന്നാണ് ആസാദ് ഹിന്ദ് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന ഇയർ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് എൽ ഡി സിക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എക്സാമുകൾക്ക് യു പി എസ് സി പോലുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഓർഡർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഇവൻറ്റുകൾ നടന്ന ഓർഡറുകൾ ചോദിക്കുമ്പോഴും ആസാദ് ഹിന്ദ് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ യു പി എസ് സിക്കാരും ശ്രദ്ധിക്കുക സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ എംപയർ ഓഫ് ജപ്പാൻ നാസി ജർമ്മനി ഇറ്റാലിയൻ സോഷ്യൽ റിപ്പബ്ലിക് ആൻഡ് ദർ അലൈസ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പേര് ഓർത്തിരിക്കണം ജപ്പാൻ എംപയർ ഉണ്ടായിരുന്നു നാസി ജർമ്മനി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റാലിയൻ സോഷ്യൽ റിപ്പബ്ലിക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ ഇതല്ലാത്ത കുറെ ഇതിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകളുടെ കുറെ കുറെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ട് ആരൊക്കെയായിരുന്നു ആസാദ് ഹിന്ദ് ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യാം യു പി എസ് സിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് യു പി എസ് സിക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക It was part of a political movement originating in the 1940s outside India with the purpose of allying with the Axis powers to free uh, India from British rule. It, it is established by Indian nationalists in exile during the latter part of the Second World War in Singapore. So, if you want to establish it, you can see that in Singapore, that is one MCQ question. with the monetary military and political assistance from imperial japan japan ana id imperial japan ana idinu valare idin support cheyidondirikkunna monetary level anengil military level anengil political assistance anengil koduthathu imperial japan ana inspired by concept of subhash chandra bose who was also leader of the government and the head of Uh, this provisional indian government in excel adu oru question aanu ldc sambandhichu idu aarayirunnu ee provisional government head aarayirunnu ennu choicha subhash chandra bose aanu the government proclaimed authority over indian civil and military person in south east asian british colonial territory the government of azad hind had its own currency court civil code upsc kar shradhikanda point aanu id azad hind government inde its own currency undayirunnu adonu court civil code idella follow cheyidirunna oru provision government aayirunnu azad hind government appo idu declaration aayittu koduthitte thettichu koduga kodukanulla saadhyathe undu so in the eyes of some indians its existence gave a greater legitimacy to the independent struggle against the british namukku or provisional government vannadu kondu adhe pole india il oru india swatantramaakkan pattiya oru india lead cheyan pattiya oru government venam endra aavashyam indiyakkarude manasil srushtikkanayitte ee oru provisional government kondu sadichu so both death was seen as the end to the azad hind 
movement. The Second World War also ended in 1945 with the defeat of Axis powers. Next to uh, newspaper cutting on India TV report. This is not the only thing. We have already discussed this. 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 1 lakhil 199 kesegal suji pi berdono reporte berdono multi drug resistant TB orang lekshat le 9 to 10 kesegal ondaaga India accounts for 27% of world's 10 million new TB kesele 23% India lana agalni 23% of 80 million TB death sambai kene India tenya ana India le where perasan aja 60% of फोर लाख एटी थाउसेंड न्यू केसेस ऑफ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी सिक्सटी परसेंटेज सिक्सटीन परसेंटेज इंडिया लाना सो इंडिया टीबी सेनारियो पर शोधी करने रहना दे पदने टेल्ला टोटल केसेस वाला वाला रे आधी कम कोड रहा ना टोटल केसेस वाला इंडिया टीबी सेनारियो Indonesia Accessibility, Affordability இத்து உடங்கே காரியங்கள் கொப்பன் தன்னே Food இந்து Quality கூடி நம்மல ஒரு point ஏட்ட ஆடிசி இந்த சாமியான காரணாசி நம்மல FSSI ஏட பல சர்வை ரிப்போட்டில் இப்பு கழிந்து உசம் மில்கில் கண்டுட்டில்லா Flatox importல்லா Carcinogen பிரச்சனங்கள் பாதோடப்பு நன்ன நம்மல பல Food items இல்ல நடந்தில் சர்வைகளி இப் பேபர் கட்டிங்க ஓர்மிப்பிக்கின்னது ஆயிரு போய்ண்டிலேக்கான Pesticide receive பல கரிலியுஸ்லானங்களும் Fruitsலானங்களும் Pulsesலானங்களும் Ricesலானங்களும் அதுவில்ல Spicesலானங்களும் Market Vegetablesலானங்களும் Farm Vegetablesலானங்களும் Organic Vegetablesலானங்களும் ஒக்கு Pesticide receive காணம்னும் அதோடப்பு நன்ன Non Approved Pesticides இந்தே எமோண்டும் காணம்னும் Minimum रेसिडु लिमिटिल निन्न एक्सीड चेगिदट्रोला उत्तिरी अधिकम कमोडिटीस नमको मार्केटिल कांड़त्ता नागुद्नु वन्दाण इक अट्टिंग ओर्म पड़ुद्धुन्दा अधि इंडे काण्ड़ चीरिक्कुन डाट्टे लेवल लेके नमल पोवांडा � जोब रिक्रूट्मेंट नाड़त्तुन्न पल एजेंसीगलुम् फेइक काणुन्न नम्मड मिनिस्ट्री तन्ने कंड़त्ती इरीगिन्नु The e-migrate website of external affairs ministry listed 15 names of individuals and firms as illegal agents and provided their address to So, government इंड साइट यानी इद प्रोवडी यदि रिगाणाण So, इदिनात्त स्रद्धिकंड रिक சம்பந்திச்சே SS பலப்போலும் சோதிக்கார்ந்த UPSCகிம் சோதிக்காம் மட்ட ஏக்சாமுவல்லுக்கும் சோதிக்காம் செரிய பாரிகராப் ரைட்டிங்க ஐடும் சோதிக்காம் கேச வோல்ல ஏக்சாமுல் deputy collector ஏக்சாமுல் ஒக்க சோதிக்காம் சாதியின்னும் Indonesia Then slow awards may hit the construction pace. This is the Indian economy and the Indian infrastructure. India's infrastructure development is the same as paper cutting. Highway construction and awards. How many projects are awarded? என்ன கணக்கலு வெச்சு நோக்கானந்தான்றங்கில் 2.14 முதில் 2.18 வரியில் காலியலு பரிஷோதிக்கானந்தங்கில் அவாட்டு செய்த பிரோஜக்டியல் என்ன கூடி வந்தங்கிலும் இ வர்ஷம் 18.19ல் அது அவாட்டு செய்த பிரோஜக்டியல் என்னம் கொருந்து போய்டுண்டு அதாவுடப்பதன்னை கண்ஸ்ட்ரக்சினம் சோபாயகமாயிட்டும் நல்ல ரிதில் இம்பிரு செய்தட்டில்லா என்னான இது சூஜிப்பிக்கின்னது இது ஒரு போய்ண்டாட்ட நீங்கள் ஓர்த்திருக்கிறாம் ஏசியிடுதும் வலரேதிக்கும் உப்பகரிப்படுந்தான் 
ഇത് അടുത്ത ജ്വല്ലറി സെയിൽസ് മെയിനോട്സ് പാർക്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വേൾഡ് ഗോൾഡ് കൗൺസിലിന്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ജ്വല്ലറി ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡ് ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കാണി കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് സബ്ഡ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റൈറ്റ് സൈഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയും അത്രയധികം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ അനുസരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജ്വല്ലറി സെയിൽസ് കാര്യമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഡിമാൻഡ് എന്നെ നിർണയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ലക്ഷറി ഗുഡ് കൂടി ആയത് കാരണം ഇതിന് ഡിമാൻഡ് നിർണയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പർച്ചേസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടി ആയിരിക്കും സോ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പർച്ചേസിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഒരു ഒരു ഡിക്ലൈൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുകൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കും ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കുന്നത് ഓക്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഇന്ത്യയിലെ ഓക്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയും വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയും മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലയളവിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഓക്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ വളർച്ച പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന ഓക്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിക്കാണ് ഇത്തവണത്തെ യു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഓക്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയുടെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത് ഇതോട്ട് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ സെക്ടറിലേക്കാണ് ഓക്മെന്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ ഗെയിംസിൽ ഉണ്ടാകും ഹെൽത്ത് കെയർസിൽ ഉണ്ടാകും എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഉണ്ടാകും ലൈവ് ഇവൻസിൽ ഉണ്ടാകും വീഡിയോ എന്റർടൈൻമെന്റ്സിൽ ഉണ്ടാകും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് റീറ്റെയിൽ മിലിറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോസ് ഓഫ് കൺസേൺ ഫോർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഓക്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഓർ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഹഡിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റ് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഹഡിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു കൺസ്യൂമർ പ്രൈവസി അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാ സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ലൈസൻസിംഗ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഐ പി അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്മെന്റ് ഓഫ് തേർഡ് പാർട്ടി ഓൺ ഐ പി അതുപോലെ കോംപ്ലയൻസ് വിത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോം റിക്രൂട്ട്മെന്റ്സ് ഇൻ പബ്ലിഷിംഗ് കണ്ടന്റ് എക്സ്പോർട്ട് കൺട്രോൾ ഇഷ്യൂസ് ഇതെല്ലാം ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓക്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ യു പി എസ് സി ലെവലിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ഇത് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റംസ് ടെക്നോളജീസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വളരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ വളരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നതായിട്ട് ഗ്രോത്ത് കണ്ടി അത് നേരിടുന്ന ഹഡിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് പറയാൻ കഴിയും സോ ഫ്രം എ ലാബ് വിത്ത് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാബ് ലാബിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡയമണ്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു സോ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളുടെ പേരെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒന്ന് ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മെത്തേഡ് എന്നാണ് പേര് അടുത്ത് കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡിപ്പോസിഷൻ എന്നാണ് പേര് കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡിപ്പോസിറ്റിനകത്ത് ഒരു സീഡ് ഡയമണ്ട് ഒരു റിയാക്ടറിന്റെ അകത്ത് വയ്ക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു പ്ലാസ്മ കവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ട് ഫിലമെന്റ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ടാവും റിയാക്ടറിന്റെ അകത്ത് ദിസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഇൻസൈഡ് ദ റിയാക്ടർ ദെൻ ഡയമണ്ട് ഈസ് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ റിയാക്ടർ അറ്റ് ട്വന്റി മൈക്രോൺ പെർ അവർ ദെൻ അതിനെ പുറത്തെടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡിപ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മെത്തേഡ് കൊണ്ട് ഹീറ്റ് ആൻഡ് പ്രഷർ ആർ അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ സീഡ് ഡയമണ്ട് വിത്ത് എ കാർബൺ എലമെന്റ് ഓൺ ടോപ്പ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് എക്സ്പോസ് ടു വേരിയസ് ഗ്യാസസ് മെയിൻലി നൈട്രജൻ വിച്ച് ഗീ കളർ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോൺ അപ്പൊ നൈട്രജൻ ആണ് ലാബിൽ ലാബിൽ ഡയമണ്ട് പ്രി
ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് മോശമാണെങ്കിൽ പോലും സോ ഇന്ത്യയിലെ എനർജി സെക്യൂരിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യു പി എസ് സി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഗുണകരമാണ് ആ പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക എനർജി ആക്സസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ടു ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ടു റിയലൈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ പവർ ഫോർ ഓൾ എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പ്ലാൻ ഫോർ സോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ പമ്പ് സെറ്റുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് യൂസ് ഓഫ് ബാരൻ ലാൻഡ് ഫോർ സോളാർ പ്ലാന്റ്സ് ബൈ ഫാമേഴ്സ് അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂഡ് എക്സ്പാൻഷൻ എൽ പി ജി കണക്ഷൻസ് ആൻഡ് സബ്സിഡീസ് ഫോർ എൽ പി ജി ഡെലിവേർഡ് ബായ ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡി ബി ടി ഇതും ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ആ രീതിയിൽ എനർജി ആക്സസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട് എനർജി ഡിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ജീഗാവാട്ട് റിന്യൂവബിൾ എനർജി കപ്പാസിറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കൂടി കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ഇന്ത്യ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇമ്പ്രൂവ് ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ സി ബീസ് അതുപോലെ മിറ്റിഗേറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് എൻഹാൻസ് ഡൊമസ്റ്റിക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഈ കട്ടിങ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സോ അത് യു പി എസ് സി ലെവലിലുള്ളവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവർക്കും ജനറൽ ആസ്പെക്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ എനർജി സെക്യൂരിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് എനർജി ആക്സസിനെ സംബന്ധിച്ച് സോ ആ പോയിന്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ജപ്പാനാണ് നമ്മൾ മാപ്പിംഗ് പോയിന്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രിയാണ് ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോക്കിയ ആണ് ജപ്പാൻ്റെ ക്യാപിറ്റല് സി ഓഫ് ജപ്പാനും നമുക്ക് ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈസ്റ്റ് ചൈന സിയും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക പസഫിക് ഓഷനിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് റഷ്യ ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സൗത്ത് കൊറിയ നോർത്ത് കൊറിയ ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് താങ